Assalamu alaykum aziz dindoshlar 68 inci dersimizga xush kelibsiz bugungi dersimizda istela va istefola degan mavzumizning ikkinchi qismini o'tamiz esingizda bo'lsa biz kecha 67 inci dersimizdan boshlab istela va istefola degan mavzumizning birinchi qismini boshlagan edik bir takrorlash qilamiz arab tilida harflar ikkiga bo'linar ekan birinchisi istela harflari hamda istefola harflari bular nima degan istela degani yuqon o'qiladigan harf degani, istefola degani esa yumshoq o'qiladigan harf degan. Hamda mana bu yerda aytib o'tgan edik, yuqon o'qiladigan harflarni o'qishdan oldin og'izni to'ldirib, ovozni yuqori ko'tarib o'qiladigan harflarga aytilar ekan. Hamda shu holatda o'qilar ekan. Bularga biz aytgan edik, ro harfidan tashqari barcha o o'qiladigan harflar kiradi degandik mana. Ro yo'q lekin rodan tashqari o o'qiladigan harflari, masalan, sodi Ha, o o'qiladi bular. Sad deb o'qilmaydi-ku, o bilan o'qiladi. Mana shu o o'qiladigan harflar yo'g'on o'qiladigan harflar hisoblanadi degandik. Keyin ingichka o'qiladigan harflar bular yumshoq o'qiladigan yoki ingichka o'qiladigan harflar edi. Bunda esa shu odatdagidek o'qiladi, ya'niki shu og'izni yumib, ovozni ingichka qilib o'qiladigan harflarga aytilar edi. Bu harflarga o o'qiladigan harflardan tashqari hamda ro harfidan tashqari barcha harflar kiradi. Esingizda bo'lsa biz kecha ro harf haqida umuman gapirmadik. Chunki ro harf haqida bugun gaplashamiz. Bugun 68-darsimizda ro harf haqida gaplashamiz. Qarang, ro harfi ham yumshoq, ham qattiq o'qiladigan harf hisoblanadi. Ya'niki ro harfi ham istilo bo'lishi mumkin, ham istefola, ya'niki yo'g'on va yumshoq o'qiladigan harf bo'lishi mumkin. Tushunarli? Ya'niki bitta qattiq deganimiz shu. Ya'niki qattiq deganimiz nima ekan? Bu istilo harfi ekan. Degan bu yoqqa yozib qo'ydim. Ro harfi ayrim joylarda istilo, ya'niki qattiq yo'g'on holatda o'qilishi mumkin, a ayrim holatlarda esa, ya'niki yumshoq holatda o'qilishi mumkin ekan. Bugun ro harfini faqatgina istifola, ya'niki yumshoq o'qiladigan holatlarni ko'ramiz. Bugun shuni o'tar ekanmiz. Demak, narga varaqa o'tib olamiz hozir. Ro harfining yumshoq o'qiladigan holatlarini ko'ramiz. Mana biz bu yerga yozib qo'ydik. Ro harfining yumshoq o'qilishi. Ya'ni ki aytdim-a qarang, diqqat qiling, yana takror aytaman. Ro harfi ikki xil o'qilar ekan, yo qattiq holatda yoki yumshoq holatda o'qilishi mumkin ekan. Biz faqat bugun hamma yumshoq holatda o'qiladigan holatlarni ko'ramiz, ertaga esa qattiq holatda o'qiladigan holatlarni ko'ramiz. Shularli, bugun roni bitta roni o'zini yumshoq o'qiladigan holatni ko'ramiz. Xo'p, ro harfining yumshoq o'qiladigan holatlari to'rtta hisoblanadi. Shuni hozir men sizga bir boshdan boshlab sekin-sekin tushuntirib beraman. Birinchi holat, qarang. Ro harfi kasra bilan kelsa, ro harfi yumshoq o'qiladi. Ya'niki mana mat yozilgan rijal deb yozilgan mana. Bu yerga to'lqin qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Nega? Chunki e'tibor bersangiz, alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, nima bo'ladi? Mattabi'i bo'ladi. Mattabiydan keyin sukun kelsa mad lozim bo'ladi. Mad lozim olti harakat cho'ziladi. Bu yerda mayli, bu yerda cho'zilish emas. Biz asosan ro ga e'tibor beramiz, qarang. Ro harfi kasra bilan kelsa yumshoq o'qiladi. Mana yumshoq o'qilish holatlari birinchisi ro harfi nima bilan kasra bilan kelsa yumshoq o'qiladi. Ya'ni buni rijal deb bunday ovozi ko'tarmas, yumshoq mana r harfini aytib ko'ring nima? R. Desiz, lablar ikki chekkaga bunday yoyiladi. Ya'ni bunday kulganga o'xshab ikki chekkaga yoyiladi lablar. Mana shunaqa Mana rijal deb o'qiymiz. Bu yerda olti harakat cho'ziladi, endi r ni tushuntirmoqchi men asosiy maqsadim. Ro harfi demak, lablar bunday yo'yilar ekan-da, bunday kulganga o'xshab rijal deb o'qiladi. Qattiq r ni qattiq qilinmaydi. Bu yumshoq holatlari. Demak, rijal deb o'qiladi. Mana yumshoq holatda o'qilishning birinchi qoidasi nima ekan? Ro harfi kasra bilan kelsa, unchalik qiyin emas. R harfida kasra ko'rib qoldingizmi mana? R harfida kasra ko'rib qoldingizmi? Bo'ldi. Yumshoq o'qiysiz ro. Ikkinchi qoida, qarang. R sukunlik bo'lib, undan oldingi har kasrlik bo'lsa, qarang-da o'zi. O'zi R da nima bo'lishi kerak ekan? Kasra bo'lishi kerak ekan. Lekin sukun bo'lsa, undan oldingi harfga qaraysiz. Qoida shunaqa. R da sukuni undan oldingi harfga qaraysiz. Undan oldingi harfga qarasangiz yana sukun. Ha, bu deymiş yoq o'qiladi. Qoida shu. O'zi R da kasra bo'lsa, ingichka o'qiladi, lekin R da sukun bo'lib qolsa-da, undan oldingi harfga qarashga majbur bo'lasiz. Undan oldingi harf kasrami bo'ldi. Demak, R yumshoq o'qiladi. Mana yozib qo'ydim, R sukunlik bo'lib, mana R sukun bo'lsa, bunga qaramaysiz, undan oldingi harfga qaraysiz. R sukunlik bo'lib, undan oldingi harf kasralik bo'lsa, mana. Undan oldingi harf kasrami bo'ldingizki o'qiladi. Chunki R da o'zi 
kasrı bu sengi çıkıyor kılış gerek edi. Lekin bunda rıda sükun bulganı için oldun ki mecbur yok olup da karı yapmız. Karası kasrı. Ha buldu demek. İngilizce okuyumuz. Şimdi ne okuladı? İğğe fir de okuladı. Hop, şimdi üçüncü kolat karın. Birinci, ikinci kolat çün deyiz ha? Üncelik kıyınemez. Rıda kasrı bulsa İngilizce okularken, rıda sükun bulsa da onun olsa karışken mecbur buz. Yeni kasrı bulsa İngilizce okuladı. Hop, üçüncü kolat karın. Sükun bulan tohtalgen, rıdan aldığın harf sükunlik bulsa, ondan aldığın harf kasralik bulsa. Karın, bu kıyım bulup gitti. Mesela olsun şunu tabi verme. Karın, üçüncü kolada. Mesela, bana bir de, Hiji run diye bazı liyan tuarım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mi de o kıyıp kili yapsız? Kili masi Kur'an ne koştu tek? Dikkat kılın. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mi soru kori yapmaz? Siz ağızı Bismillah kılın o kuşes kereyi bulat. Bana mesela karın. Mesela, bana Kur'an'da mı de o kıyıp kili yapsız? Ayet tügeydi bana. Ayet tügeygen cöyde. Mesela şimdi ayet tügeygen cöyde. R bilen tügeygen söz basa bana. Bana şimdi ki söz ayet tügeygen cöyde. Korsattım koz. Ayet tügeygen cöyde. Mesela Hiji run degan so'z bo'lsa biz vaqf qoidasini o'tganmiz-a bilas. Qanday edi? To'xtamoqchi bo'lsak buni obtashab o'rniga nima qo'yardik? Sukun qo'yardik mana. O'rniga sukun qo'yib oldim. Mana qoida aytyapti. Siz to'xtamoqchi bo'lsangiz mana sukun bilan to'xtalgan ro, ya'ni siz roda to'xtamoqchi bo'lsangiz, vaqf qoidasiga ko'ra sukun qo'yib olasiz. Endi sukun bo'lsa aytdim, uning oldingi harfga qarasiz. Qarayapsiz sukun, uning oldingisiga qarasiz, yana sukun. Yana oldingisiga qarasiz kasra, bo'ldi yumshoq o'qiladi. Qoida shu. Yani ki kasra bu ise böldü bana. Birinci koyda, roda kasra var mı yumuşak okuladı. İkinci koyda, roda sukun mu ne olduğunu karifke karışke mecbursuz. Yani kasra mı böldü yumuşak okuladı. Roda yumuşak okuladı. Yani karin, üçüncü koyda, siz roda tohtu yapsız da, tohtu yani için uzun sukun koyabız. Onun olduğunu karif karışız, yana sukun. Onun olduğunu karışız, kasra ha böldü demek. Roda ingeçke okuladı da tasavvur kutuyor az. Yani ki şuna da kulağısa kılasız. Kıyım masa mı içerik bana? Bunlar ro harfinin İngilizce okulışları. Üçte halatını gördük. Birincisi, ro da kasra bulsa. İkincisi, ro da sükunda. Sükun bulsa, onun olduğun harfi karayız. Har demiş, hesap koyun. Birinci koyda, ro da kasra bulsa, ro İngilizce okuladı. İkinci koyda, ro da sükunda, onun olduğun ise karayışka mecbursuz. Yani kasra mı buldu İngilizce okuladı. Üçüncü koyda, ro da tohtu yapsız. Vakıf kıp, ayet tügeydi çünkü. Mette, ayet tügeydi. Ne kadar koydum? Şurada ayet tügeydi. Oyat tügeygen uçun, siz rogi uzingi sükun koyu yapsız bana. Uzingi sükun koyu genes uçun, onun aldığı harfi karesi. Yana sükun, yana aldığınız karesi kasra ha buldu. Demek ro ingiçke okuladı deyiz. Kengisi bu üçte xoğlat yedi. Fakat nimede kasra bilen kiledigen xoğlat yedi. Yani tördünç xoğlat. Tördünç xoğlat karin. Sükun bilen toxtalgen ro, bana. Yana şu, Kur'an-ı Kerim'de yana okuyup okuyup kele yapsız. Okuyup kele yapsızı karadiz, oyat tüge yaptı bana. Oyat tüge aşım ne kabul adı bana? Şuna ko ayet tuğya adam ana. Mesela ayet tuğya iş bilgisi kildi. Karasız rıblan toktu yaps. Yani şu tür ne mesela? Yani ki mana rıblan toktu yapsız. Şunda vakf koydası kora bunu aptalca bir örneğe sukun koyamaz belas. Örneğe sukun koyu aldız. Karasız undan aldığın sukun ki karasız fatkayı diyesiz ki koydan okuyuz. Sukun bılan toktalgan ra mana. Örneğe sukun koyu aldım. Toktalgan ra. Dan oldingi harf lin harfi bo'lsa, siz lin harfini bilardingiz, mana bu yer lin harfi hisoblanadi, bilasiz mana. Mana sukun bilan to'xtalgan ro harfidan oldingi harf lin harfi bo'lsa, linni siz bilasiz biz o'tganmiz. Lin harfi deb vav va ya harflari sukun bilan kelib, undan oldingi harf fathalik bo'lsa, lin harfi bo'ladi. Mana to'xtayapsiz ro bilan, o'zingiz sukun qo'yyapsiz, qarasiz undan oldin lin harfi bo'ldi, demak Nima deb o'qiladi? Ro'mas ingichka o'qiladi. Shunda xo yer deb o'qiladi. Chunki, ya'ni ro'ni qattiq emas, ingichka holatda. Tayyor takrorlaymiz. Ro harfi biz aytdik, ikki xil o'qiladi, yumshoq yoki qattiq o'qiladi. Bular istilo yoki istifola deyiladi arabchasiga. Bugun biz faqat yumshoq holatlarini ko'ryapmiz. Yumshoq holatda to'rtta holati bor ekan. Birinchisi, ro kasra bilan kelsa, Ozi kasra asosiy belgi qarang. Ikkinchisi, ro sukunda uning oldin kasra bo'lsa, uchinchi belgi. To'xtamoqchi bo'lsak, roga sukun qo'ydik o'zimiz, uning oldin yana sukun, uning oldingiz kasra bo'ldi, yana ingichka o'qiladi. Hamda to'rtinchi qoida esa, ro bilan to'xtamoqchi bo'lsak, undan oldingi harfi lin harfi bo'lsa ham nima ekan? Romiz yumshoq holatda o'qiladi ekan. Endi qarang-da, hozir biz yana Qur'on-i Karimdan, masalan, Fotiha surasi o'zimizga ko'rsataman, mana qarang. Mesela, bana bu rengi etibar verirseniz bu kuk. Kuk rengi olsa kattık okuladı. Üstü kısımda kasrası yok. 
kasrası bugün de kendi okulardı, İngilizce okulardı. Bana Fatıha sorusunu karayımız. Fatıha sorusu da korum yaptım, tesis korup getirmemiz bana. Bitti, oralar Fatıha blanket yaptı, bunlar irtek otamız, hattı okuladı. Sizge uygu azifi buladı, şu Kur'an-ı Kerim'den uz İngiliz, ben sizge az korsatı verdim ki, kendine kalatı var dedim, tortta kalatı var dedim. Birincisi dedim, ro kasralik dedim. Kendi yumuşak okula edilen ro'lar Kur'an-ı Kerim'de Hüddü ki başka harifler singeri mündaka kore buladı bana. Hüddü şunaka kore buladı. Eğer siz mündaka kualatı, kuk kualatı korup kozuz ro'na bu yumuşak kualatı kusabilemeydi. Usi kusun fatka bu kadar imkoyla geçmeydi. Siz Kur'an-ı Kerim'de ro harifini turtta kualatını bir kıdırıp görürsünüz. Her bir gibi bitkin söz topsiz buldu. Birinci kualat. Ro kasralik bulsun. İkinci kualat. Ro sukun unlu olduğun kasralı bulsun. Üçüncü kualat. Ro'na siz tohtayı digen oyatlardan kıdırın de Uzunca sukun koyun, onun aldığınızı sukullik, onun aldığınızı kasralik bulsun. Kanda turtinç halat ise, ra harfimiz, sukun bilen uzumuz tohtaylıkta, ayet dağırdı. Tohtaylıkta, şu tohtaylıkta sukun koyalık, onun aldığınızı lin harfi bulsun. Şilerde uzunca bir Kur'an-ı Kerim'den misallar kadarıp kurası kıda alırsın. Kendi dersimizde ra harfini yuğan halatta, yani iki kez ayeti buldum ki, iki kez halatta okular dedim bana. İstila, yani ki, Yuğun ve istifalı. İstifalı masumu otu bulduk. Yuğun halet dağısını kengi dersimiz otamız. Şu bilen, Kuda olası, benim ki mavzularımız tüge adı. Ken kelimeler de otamız. Kuda olası, yani karime mavzuge. Ken kelimeler de otup, ken Kuda olası tez kullarda Kur'an-ı Kerim'e nasıl bulsa çıkamız. Eğer muhum joyları bulsa, yine bir orada sarp koşumca ders kitamız. Kuda olası kelimeler de tüketkenimizden sonra nasıl bulsa Kur'an-ı Kerim'e çıkamız. Salamat bulidir. Ken, telegramı ulanma gelir, telegramı ulan iler. Telegram yine tesisler kılamız kutak olası. Ben bir hareket kılama tesis işe Telegram kanalımızda tesisler kuramız. Telegram'a ulanmayan bu siz videosu da link buladı. Kuk yazı. Uzun gizgi masa guruh tellen indigen. Uşenge basıp istelgen guruhumuzda kuşu siz buladı.